、妊娠、出産は当たり前ではなく、妊娠中や出産時には何が起こるかわかりません。日本では妊娠中や出産時に母体がなくなってしまうことは減ってきているもののゼロではありません。一気クリオアットマークアエルドットオーエイチアアンダーバージャパン以下一気さんの奥さんであるアミさんは妊娠中に妊娠オウム病という病でお腹の赤ちゃんと共に亡くなりました。一気さんは多くの人に妊娠オウム病について知ってもらおうとインスタグラムでの投稿をはじめとして様々な活動をしています。今回は、一気さんに妊娠オウム病について話を聞きました。妊娠オウム病とは、妊娠オウム病とはどのような病気なのでしょうかオウム病とは、オウム病クラミジアの感染によって生ずる人獣共通感染症です。インフルエンザのような症状が続き免疫力が低下した妊婦や老人、持病がごく稀に症状が悪化し、数日で死に至ることもある病気です。感染症法における4類感染症に分類されます。インコ、オウム、ハトなどの鳥はこの菌を保有していることがあります。妊娠中に感染したので妊娠オウム病と言います。妊娠オウム病の症状。日本での症例が少ないと言われる妊娠オウム病ですが、病気が分かった時どのようなお気持ちでしたか病気が分かったのは妻とお腹の赤ちゃんが亡くなって半年後でした。体の一部を菌専門の機関で調べてもらい、オウム病だと知りました。症状などでその半年間自分なりに調べていたのですが予想もしていない病気でした。医師の話を聞くとすごく珍しいケースなのでとても悔しかったです。合わせて妻たちが頑張って教えてくれたことなので、しっかり医師の説明を聞きこの病気についてたくさんの方に届けないといけないと思いました。アミさんは5日間高熱が続いていたとありますが、突然高熱が出てしまったのでしょうか。また、他に症状はありましたかちょっと頭痛がするんよ、と妻が言ってきて、日常でよくある、なんか風邪っぽい、のような症状から日に日に熱が上がりなくなりました。家族について、妊娠オウム病によって亡くなってしまったアミさんと次女のエアちゃん。現在一気さんは、長女のナサちゃんと二人で暮らしています。ナサさんは、アミさんとエアさんが病で亡くなられてしまったことをどのように捉えていますかお空にいる、とよく言っています。買い物などに行くとアミやエアのネックレスやおもちゃを買ってと言い、購入したものを仏間によく置いています。母親と妹がいるけど亡くなった認識はあるようです。一気さんとナサさんでどのような家族を作っていきたいですかとにかく娘のナサが笑って幸せになれば嬉しいです。それが私自身の幸せにもつながるので、妊娠オウム病についての発信、妊娠オウム病についての発信をされていますが、妊娠オウム病を多くの方に知ってもらうためにどのような活動をされていますかインスタグラムのライブ配信や投稿です。副業であるワークショップでのビラ配布もしています。あとは直接話して発信しています。発信を続けることで、どのような変化がありましたか病気についてたくさんの方に知ってもらえました。また、知人たちからは私の知らない妻のエピソードを教えてもらい、妻が本当に表裏のない素敵な人間だと知り誇らしく思いました。今後の活動の中でどのような人にどのようなことを伝えていきたいですか妊婦の方、そのご家族や若い世代の方、外で仕事をする方などに知ってほしいです。動物園には、妊婦の方や持病がある方へのポスター設置をお願いしたいですし、ペットでインコやオウムを飼っている方も正しい行動をしていれば感染は防げます。たくさんの方にこの病気の存在を知ってもらえたら嬉しいです。また、対策についても伝えたいです。手洗い、うがい、妊婦さんは安静にしたり、清潔な状態で妊婦さんと接する、周りがサポートしてあげる、鳥を飼っている方はこまめな糞の後始末もちろん、妊婦の方や持病がある方は作業しないなどです。妊娠オウム病によって、命を失ってしまったアミさんとエアちゃん。妊娠オウム病という病を知らなかったという人は多いのではないでしょうか一気さんの発信から、病の存在を知り、悲しい思いをする人が減ることを願うばかりです。